看到你这么关心他了，我现在真的特别好奇，也特别期待。当你看到他在别的男人怀里的时候，你会是什么反应呢？混蛋！元帅干什么？我干什么？我看他不顺眼。老师，你没事吧？没事。我不管他是不是你竞争对手，但是现在他是我朋友。他是你朋友？我告诉你，将军，这杜磊这个人，心术不正，你最好离他远一点。你眼里看谁都有问题，不管是我还是他，你就不能从自己身上找问题吗？我有问题。你先管好你自己的羊圈吧，随便来一只野狼，你都上赶着给人家投食，到最后出了问题，你还不是要找我来帮你？你好自为之吧，杜总。你在这儿干什么呀？我在那儿，跟你有什么关系？啊？我警告你，离将军远一点，要不然你别怪我对你不客气。你是不是对你手下的员工有点关心过头了？我是担心他泄露公司机密，是吗？有意思啊，这还真的是我们教授以来第一次看你。这么激动，你说我怎么能不对这个女孩感兴趣？我警告你，不要玩火。看到你这么关心她了，我现在真的特别好奇。也特别期待，当你看到他在别的男人怀里的时候，你会是什么反应呢？混蛋！元帅干什么？我干什么？我看他不顺眼。崔老师，你没事吧？没事。我不管他是不是你竞争对手，但是现在他是我朋友。他是你朋友，我告诉你，将军，这杜磊这个人，心术不正，你最好离他远一点。你眼里看谁都有问题，不管是我还是他，你就不能从自己身上找问题吗？我有问题，你先管好你自己的羊圈吧。随便来一只野狼，你都上赶着给人家投食，到最后出了问题，你还不是要找我来帮你？你好自为之吧。眼里看谁都有问题，不管是我还是他，你就不能从自己身上找问题吗？对不起啊，我领导性格比较冲动。又不是你打的，你倒什么贱？不过老师今天怎么会来这儿？哇，你上次要的书到了，给你打电话你也不接，所以只好给你送过来了。哎，不好意思，麻烦你跑一趟。我手机昨天被小混混砸烂了，所以。小混混。嗯。那你人没事吧？啊，我没事儿，我就是擦破脸皮。没想到这个法治社会下还有人这么猖狂。哎，那还不是因为背后有人指使。你是得罪什么人了，还是说触碰到谁的利益了？我也没有别的意思，我只是想告诉你，其实，在我们投行做事情，有的时候，确实要像个野蛮人一点，因为只有这样
，才能更好的保护自己。野蛮人。对啊，算是前辈经验吧。记住了。当你遇到一个抱着钱箱子的野蛮人，你呢就要比他更野蛮才可以。更野蛮我恐怕做不到，还有其他办法吗？嗯，如果实在野蛮不起来的话，那就想办法换一个人抱这个钱箱子。哎，可我现在啊只是一只小蚂蚁，根本没有办法撼动局势。确实。啊。一只小蚂蚁呢，的确撼动不了一块放在平面上的石头。哎，但如果是在悬崖边的话，可能就说不好了